ஹாய் திஸ் இஸ் விஜய் வெல்கம் டு புல் ஸ்ட்ரீட் இப்போ நம்ம சேனலில் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸில் வந்து ஒரு பதிவு தொடர் தொடர்ந்து போட்டுட்ருக்கேன் வீடியோ பதிவு அந்த பணம் இல்லாமல் பணம் அப்படின்னு ஒரு பதிவை போட்டுட்ருக்கோம் பணமே இல்லாமல் பணம் சம்பாதிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு அதை எப்படி சார் சாத்தியம் அப்படிலாம் பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்னு சில பேர் கேட்டாங்க சில பேர் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது இது எங்கள் சிந்தனையை தூண்டுற மாதிரி இருக்குது எப்படி எப்படி நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சில பேர் கேட்டாங்க ஃபேஸ்புக்கில் வந்து தொடர்ந்து இந்த வேறு அந்த சில இந்த பிரபஞ்ச சக்திகள் அந்த மாதிரி உள்ளது ஈர்ப்பு விதிகள் அதை பற்றியெல்லாம் கூட சொல்லிக் கொடுங்க எல்லோரும் தார் மாற பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அதெல்லாம் தொடர்ந்து ஒவ்வொன்றா செய்ய போகிறோம் இந்த பணம் இல்லாமல் பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு மூணு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பழைய வீடியோஸ் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அந்த மாதிரி பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா முதல்ல பணம் அப்படின்னு என்ன பணம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பண்டை மாற்றுக்கான ஒரு கருவியாக வந்தது முதல் முதல்ல அதாவது ஒரு இட் இஸ் நோன் எஸ் தி ஃபினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஒரு கருவி ஃபினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஆனால் இப்போ எங்கே நம்ம போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தா அந்த படத்தை தேடி பணம் வேணும் பணம் வேணும் பணம் வேணும் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கோம் எல்லோரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சேல்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு இது புரியும் சேல்ஸ் ப சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங்கில் உள்ளவங்களுக்கு இது கட்டாயமாக புரியும் அவங்களுக்கு எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா அவங்க மேலே வந்து ஒரு கத்தி அப்படி விழுந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதம் டார்கெட் முடிக்கணும் ஒரு குவார்ட்டர்லி டார்கெட் முடிக்கணும் ஆனுவல் டார்கெட் முடிக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் நெருக்கடி அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நெருக்கடினே சொல்லணும் அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதிரியான டார்ச்சர் தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கிட் அவங்ககிட்ட எப்போவுமே இருந்து எப்போ விடிக்கும் தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் இது அவங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாகவே புரியுது இந்த சேல்ஸ் டார்கெட் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த டார்கெட் இருக்கான்னு பார்த்து எல்லாருக்குமே அந்த டார்கெட் இருக்குது மாதமான ஒரு மாதம் பிறந்தால் எல்லாருமே பணத்தை வந்து எடுத்து வைக்கணும் முதல்ல இஎம்ஐ எடுத்து வைக்கணும் ஹவுஸ் ரெண்டு மற்ற செலவுகள் எடுத்து வைக்கணும் எல்லாத்துக்குமே பணத்தை எடுத்து 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 வைக்கத்தான் வேண்டியிருக்கு அப்போ இந்த செலவுகள் வந்து ஃபிக்ஸடாக வந்து நம்ம போய்கிட்டே இருக்குது அப்போ செலவுகள் வந்து நம்மளை கட்டுப்ப கட்டுப்படுத்துதா இல்லை நாம் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துகிறோமா அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தோம்னா நம்மளால் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது ஏன் செலவுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு பார்த்தோம்னா எல்லா கமாடிட்டிஸோட ப்ரைஸ் எப்போவுமே வேரியபிள் அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் நான் போன வீடியோ சொன்னேன் ஒரு ரூபாய் காயனை காமிச்சு இந்த ஒரு ரூபாயோட மதிப்பு வந்து இன்றைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நாளைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அடுத்த நாள் வர மாதிரி இருக்கும் லைக் டாலர் ப்ரைஸ் மாதிரி டாலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரூபாயோட விலை ஐ மீன் மதிப்பு மாறிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி அந்த காயினோட மதிப்பு மாறிகிட்டே இருக்குது அப்போ அந்த ஒரு ரூபாயை வந்து சரியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் வர்க்க வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு போன வீடியோவில் சொன்னேன் அது எத்தனை பேர் புரிஞ்சதுன்னு தெரியல யோசிச்சு பாருங்கள் அது என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கே புரியும் இப்போ பணம் இல்லாமல் பணம் அப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அளவுகோல் இருக்கா இல்லை பணம் சம்பாதிப்பது முதல்ல முடியுமா இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா எவ்வளோ ஒரு நெருக்கடியான காலகட்டம் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோன்னு பாருங்கள் ஒன்று விலைவாசி திடீர் திடீர்னு வரக்கூடிய நோயினுடைய தாக்குதல்கள் மற்ற அதிகரித்து விட்ட செலவினங்கள் எப் எப்படி பார்த்தாலும் வந்து இனிமே வந்து ஒரு ஆள் செத்து போய் ஒரு நரகத்தில் போய் வந்து எண்ணெய் கொப்பரில் போட்டு வர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாம் இப்போவே தினம் தினம் வறுத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அந்த மாதிரி மனித வாழ்க்கை மாறிவிட்டது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் வந்து சொல்லணும் அந்த கான்செப்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து இந்த எம்ஜிஆரை பற்றி சொல்லும்போது அந்த புரட்சி தலைவர் அப்படின்னு சொல்கிறத விட எனக்கு மக்கள் திலகம் அப்படின்னு சொல்கிறது நான் ரொம்ப விரும்புவேன் ஏன்னா அவருடைய பாடலில் எந்த பாடலை கேட்டாலும் அந்த தனி பாடல்கள் தனியாக அந்த ஹீரோ பாடுற மாதிரியான பாட்டு இருக்குது இல்லையா அப்புறம் தானே பஞ்சு டைலாக் அந்த அவர் பாட்டிலே பஞ்சு விட்டவர் ஒவ்வொரு பாடலுமே பஞ்சாகவே தான் இருக்கும் அந்த பாடலில் கேட்க கேட்க நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு டோஸ் அப்படி குளுக்கோஸ் ஏற்றின மாதிரி நமக்கு அவ்வளோ தன்னம்பிக்கை வரும் இதில் வந்து இந்த ஒரு சின்ன பாட்டு ஆனால் அந்த பாட்டு எங்கே கொண்டு வச்சுருக்காருங்க பார்த்தா தான் அழகு விஷயமே இருக்குது அந்த பாட்டு வந்து எப்படி என்ன பாட்டு தெரியாது அந்த பாட்டை சொல்கிறேன் கேளுங்க எல்லைகள் இல்லா உலகம் என் இதயம் அதுபோல் விரியும் ஒரு நாள் உலகம் விடியும் நல்ல புதுமை யாருக்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பாட்டு வரும் அதாவது எல்லை இதில் எடுத்துக்க வேண்டிய வார்த்தை வந்து வாக்கியம் வந்து எல்லைகள் இல்லா உலகம் என் இதயம் அதுபோல் விரியும் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு யாரும் எழுதி தான் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அவருடைய டைரக்ஷன் படி தான் அந்த பாட்டு வந்திருக்கும் இந்த பாட்டு வந்து ஒரு டொயட் சாங்கில் வைக்கிறாரு
என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம்னா எல்லைகள் இல்லா உலகம் அப்போ எல்லை அப்படிங்கிறது தான் அந்த டார்கெட் அப்படிங்கிறது இப்போ கம்மிங் பேக் டு த மெயின் சப்ஜெக்ட் வரும்போது அந்த பணம் இல்லா பணம் இல்லாமல் பணம் பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பொதுவாக பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எல்லாருமே வந்து அந்த டார்கெட் அப்படின்னு ஒன்று வைக்கிறோம் எல்லாருமே இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்புறம் அந்த சைக்காலஜிக்கல் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறவங்க ஒர்க் ஷாப் கண்டக்ட் பண்ணுறவங்க செமினார் கண்டக்ட் பண்ணுறவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல எவ்வளோ பணம் வேணும் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படிம்பாங்க எனக்கு இவ்வளோ பணம் இவ்வளோ தொகை வேணும் ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் இல்லை பத்து கோடி ரூபாய் வேணும் கார்னால் எனக்கு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வேணும் ப வீடுன்னா ஒரு பெரிய ஈசிஆர்லே ஓயம்பரில் ஒரு பெரிய வந்து ஒரு டுவெல் க்ரோர்ஸ் ருபீஸில் வந்து ஒரு வீடு பெரிய பங்களா வேணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ தொகை வேணும் இவ்வளோ மதிப்புள்ள வீடு வேணும் இவ்வளோ மதிப்புள்ள கார் வேணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது தான் எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை எல்லா சைக்காலஜிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறதும் அதே தான் அந்த ஈர்ப்புவதி சம்மந்தப்பட்ட ஆட்கள் சொல்லக்கூடியது அதுதான் கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு எனக்கு இதுதான் வேணும் டிஃபைன் பண்ணுங்கள் எனக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் வேணும் குவான்டிஃபை பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு எல்லாரும் திரும்ப 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 சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம மகாஜனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எப்படி எனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் அது எப்படின்னா இந்த அம்பா சமுத் சமுத்திரத்தில் அம்பானி படத்தில் வந்து கருணா ச மொட்டை மாட்டில் ஏறி ஒரு கால் நின்றுட்டு நான் அம்பானி ஆவேன் நான் அம்பானி ஆவேன் நான் அம்பானி ஆவேன்னு சொல்கிற மாதிரி எல்லாருமே வந்து எனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் எனக்கு ஒரு கார் வேணும் இந்த மாதிரி வீடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எங்கேயாச்சும் செக் பண்ணி பாருங்கள் யாராவது எனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் எனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும்னு சொன்ன யாராவது ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு விசாரித்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக சம்பாதிச்சிருக்க மாட்டாங்க யாராவது ஒரு ஒருத்தர் எனக்கு இந்த ரோல்ஸ் ரைஸ் கார் வேணும் இந்த கார் வேணும் வேணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த காரை வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க தள்ளி தான் போயிருக்கு ஒருவேளை ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் அவங்க வாங்கியிருந்துருக்கலாம் இதனால் வாங்கினேன் அப்படின்னா அவங்க சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா காருங்கிறது ஒரு சின்ன பொருளாக இருக்குது வீடும் அப்படி தான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இதில் அப்படின்னா இவங்க வந்து ஒரு டார்கெட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க டார்கெட்டு ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க எனக்கு இது இந்த அளவில் இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு ஒரு இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு டிராஃப்டிங் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம அளவுகள் தேவைப்படும் மெஷரிங் நமக்கு வேணும் யூனிட்ஸ் வேணும் இதை வந்து இப்படி இப்படி வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் இல்லை ஒரு வீடு கட்டுறோம் ஒரு டிசைன் பண்ணுறோம் இன்ஜினியர் ஒரு மிஷின் டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அதில் வந்து மெஷரிங் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேணும் ட்ராயிங் போடுவோம் லே அவுட் பண்ணுவோம் செய்வோம் அங்கே அது தேவைப்படும் ஆனால் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமா பணம் சம்பாதிப்பதற்கு ஒரு வரையறை நமக்கு வேணுமா இவ்வளவு பணம் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணுமா இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் யோசிங்க இப்போ இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு சராசரியான ஒரு நடுத்தர வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்ருக்கலாம் உங்களை குறைச்சி நான் மதிப்பிடலை நான் கூட என்னை கூட வச்சுக்கோங்க சராசரியான ஒரு நடுத்தர வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்ருக்கலாம் ஒரு டூ பிஹெச்கே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் மேபி ரெண்டட் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் வாழ்ந்துகிட்ருக்கலாம் ஒரு ஸ்கூட்டர் வச்சுருக்கலாம் அல்லது ஒரு பைக் வச்சுருக்கலாம் அது இஎம்ஐயில் இருக்கும் கார் அஃப்கோர்ஸ் கார் வந்து ஒரு ஹேட்ச்பேக் கார் வந்து நீங்கள் சின்ன ஒரு கார் வந்து வச்சுட்டு இருக்கலாம் அதுவுமே வந்து இஎம்ஐயில் போயிட்டு இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்க சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லி உங்களை தூண்டி விட்டுட்டு நீங்கள் தினம் அப்படியே அப்படியே கிருஷ்ணா ராமாங்கிற மாதிரி உட்காந்துட்டு ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் நீங்கள் தினம் அப்படி பிதத்திக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்து பண்ணிங்கன்னா தலைவலி தான் வருமே தவிர ஒரு கோடி ரூபாய் வராது ஒருவேளை ஒரு கோடி ரூபாவே வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே சிறு சிறிய காலகட்டத்துக்கு பின்னாடி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு கோடி ரூபாய் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு நினைக்கலாமா இல்லை என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு கோடி ரூபாய் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கோடி ரூபாய்னு சொன்னாலும் ஒரு பைசான்னு சொன்னாலும் ஒரு ரூபாய்னு சொல்லி ரெண்டுமே ஒன்று தான் ரெண்டுமே பணம் தான் அப்போ ஏன் நீங்கள் ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கணும் ஏன் அஞ்சு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடாது ஏன் ஐம்பது கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடாது ஏன் ஐநூறு கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்கிறது சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கேட்ட சிரிச்சிருவீங்க இதை நான் இப்போ பாட்டு உட்காந்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஏன் உட்காந்து சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அஞ்சு கோ ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சிக்க அஞ்சு கோடி ரூபாய் சம்பாத
மக்கள் திலகம் அப்போ அதே போல் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு இவ்வளவு பணம் எனக்கு வேணும் ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் அல்லது அஞ்சு கோடி ரூபாய் வேணும் ஐம்பது கோடி ரூபாய் வேணும்னு ஒரு வரையறை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களை வந்து அதுக்கு தான் பிராண்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து வெர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ யூஆர் என்டைடி டு ஏன் ஒன் குரோர் ருபீஸ் அட் ஆல் அதுக்கு மேலே உங்களோட உங்களால் சம்பாதிக்க முடியாது அதுக்கு மேலே சம்பாதிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஓ வெர்ஷனாக வரணும் அப்போ தான் நீங்கள் ரெண்டு கோடி சம்பாதிக்க முடியும்னு இன்னொரு வெர்ஷனை நீங்கள் மாறினா தான் முடியும் அப்போ எங்கெல்லாம் வந்து இது எனக்கு வேணும் இது மட்டுமே எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அங்கே வி ஆர் லிமிட்டிங் அவர் செல் உங்கள் இதை வந்து லிமிட் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் இது எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது தான் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய வீட்டை கொஞ்சம் சுற்றி பாருங்களேன் என்ன ஹால் இருக்குது என்ன பெட்ரூம் இருக்குது என்ன டைப் ஆஃப் கிச்சன் இருக்குது என்ன சிட் அவுட் இருக்குது என்ன போட்டிக்கோ இருக்குது அல்ல அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தால் உங்கள் வீடு எப்படி இருக்குது எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது அப்படி சுற்றி பாருங்கள் அப்போ இந்த வீடை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இப்பா எனக்கு இது போதும் இப்போதைக்கு இந்த வீடு போதும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் ரெண்டு கீவேர்டு இருக்குது ஒன்று எனக்கு இது போதும் அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டு இன்னொரு கீவேர்டு வந்து இப்போதைக்கு அப்போ யூ ஆர் லிவிங் இன் ஏ டெம்பரரி லைஃப் இப்போதைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா இப்போதைக்கு இதை வச்சுக்கிறேன்ப்பா பின்னாடி வந்து ஒரு நல்ல காலம் வரும்போது பார்த்துக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா சின்ன ஒரு ஒரு சிறை மாதிரி வந்து கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்மளை நம்மளே வச்சு பூட்டி உள்ளே உட்காந்து சாவிய பத்திரமா இறுக்கி கையில் பிடிச்சி உட்காந்துக்கிறோம் அப்போ எப்போவுமே அந்த டெம்பரரி அதாவது அதை சொல்லுவாங்க எப்போவுமே டு நாட் செட்டில் ஃபார் லெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதுலலாம் ஆட்லலாம் போடுவாங்க அந்த கவர்ச்சிகரமான ஆட்ல வந்து ஒரு இப்போ ப்ரீமியம் ப்ராடக்டை வந்து அவங்க வாங்க வைக்கிறதுக்கு டு நாட் செட்டில் ஃபார் லெஸ் கோ ஃபார் ப்ரீமியம் ப்ராடக்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல லக்ஸரி ப்ராடக்ட் வாங்க சொல்கிறதுக்கு தூண்டுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கேப்ஷன் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து டு நாட் செட்டில் ஃபார் லெஸ் ஒரு டெம்பரரியான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே சிக்கிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு நான் இதை வச்சு பார்த்துக்குவேன் அப்படின்னு அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் அவங்களுடைய டெம்பரரி வில் பி த பர்மனண்ட் அப்போ நீங்கள் அதிலேயே நீங்கள் சிக்கிக்க வேண்டியது அதில் நீங்கள் வெளியே வரவே மாட்டீங்க ஒன்று அதில் வந்து ஒரு சுகம் வந்துடும் அப்படின்னு நீங்கள் அதில் பழகிடுவீங்க என்ன உங்களை வந்து அடிமையாக உட்கார வைக்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று மொபைல் இன்னொன்று டிவி அஃப்கோர்ஸ் இப்போ டிவியுமே வந்து இப்போ மொபைலில் வந்து ஸ்ட்ரீமிங்கில் வந்துருச்சு அப்போ அந்த உங்கள் மொபைல் ஒன்றே போதும் உங்களை வந்து அப்படியே உட்கார வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு அடுத்த இதில் வந்து பார்க்க மாட்டீங்க அப்போ என்னென்னா இப்போதைக்கு இது போதும் அப்படிங்கிறது வந்து வேண்டாம் இந்த ரெண்டாவது வந்து லிமிட் பண்ண வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு எனக்கு போதும் அப்படிங்கிற இந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிற அளவு வருது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்குன்னு சொல்லும்போதே அங்கே அளவு அப்படிங்கிற ஒன்று ஒரு மெஷர்மெண்ட் அங்கே வருது ஒரு லிமிட் வருது இப்போ லிமிட் பண்ணும்போது எனக்கு இவ்வளவு போதும் இவ்வளவு சம்பாதிச்சா போதும் அப்படிங்கன்னு சொன்னோம்னா அது வந்து ஒரு உங்களை வந்து லிமிட் பண்ணி கீழே வைக்கிற மாதிரி ஆகிடும் இப்போ என்னுடைய இந்த பணவள பயிற்சின்னு ஒரு கிளாஸ் வந்து க நான் கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆன்லைன் கரஸ்பாண்டன்ஸில் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதில் இமெயில் லெசன்ஸ் போயிட்டுருக்கோம் அதில் ரீசெண்டாக பெங்களூரில் படித்த ஒரு நண்பர் வந்து என்ன சொன்னார்னா அவர் வந்து இந்த கிளாஸ் முடிச்சு என்ன சொல்லுவேன் கிளாஸ் முடி கோர்ஸ் முடி அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் கோர்ஸ் அது சில பேர் த்ரீ மந்த்ஸில் முடிப்பாங்க மெயிலே அந்த லெசன் நடந்துகிட்டே இருக்கு லெசன்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அவர் கிளாஸ் முடிஞ்சு என்ன சொல்லுவேன் எல்லாரையும் வந்து உங்கள் கிளாஸ் எதுக்காக இங்கே கிளாஸ் வந்தீங்கன்றது ஃபஸ்ட்டு அனுப்ப சொல்லுவேன் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே இந்த விஷயத்துக்கு நான் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணேன் என்ன பர்பஸ் சால்வ் ஆகிடுச்சாங்கிறது சொல்லுங்கள் அப்புறம் இந்த கிளாஸை முடிச்சு கற்றுக்கிட்ட டெக்னிக் வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய போகிறீங்க என்ன உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டால் அவர் சில லிஸ்ட்டு போட்டிருந்தார் ஒன்று வந்து என்ன செஞ்சார்னா அவர் வந்து நிறைய பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது ஏன்னா பெரியங்கிறது வந்து பெரிய தான் போட்டிருந்த தவிர இத்தனை ரூபாய் நான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு போடலை ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அவர் சொல்லியிருந்தார் இன்னொன்று அவர் அவருக்கு நம்ம ரிப்ளை பண்ணலை பண்ணாமல் வரும்போது <laughs> அதுக்கப்புறம் என்ன முடிவு பண்ணுறாரு நம்மளால் வந்து ஒரு அஞ்சு கோடி அஞ்சரை கோடிக்கு வந்து அந்த ஊரில் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் அதிகம் அஞ்சு கோடி அஞ்சரை கோடிக்கு வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் டீசெண்டாக வந்து ஒரு த்ரீ பிஹெச்கே இல்லை ஃபோர் பிஹெச்கே அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கி நம்ம ஹாய் அக்கடன்
இன்னும் நிறைய வாங்க முடியும் இல்லை நிறைய சொத்துக்கள் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் ஏன் அவர் மனசில் வரலன்னா அந்த பயிற்சி வந்து இப்போ முடித்த உடனே அவர் வந்து லிமிட் பண்ணுறாரு அங்கே தான் வந்து ஒரு மிஸ்டேக்னு சொல்ல முடியாது நம்மளுடைய இயல்பு நம்ம எல்லாமே எல்லாமே என்ன வந்து நமக்கு எப்படின்னா அந்த குதிரை வந்து கண்ணை கட்டி விட்ட மாதிரி நம்மளை வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கு ஸ்கூல்லேருந்தே இது ஆரம்பிக்குது ஸ்கூல்லேருந்து நம்மளை வந்து பழக்கப்படுத்தி விட்டுறாங்க இப்படி தான் போகணும் இப்படி தான் சிந்திக்கணும் நம்ம ஆன்சர் எழுதுவோம் பார்த்திங்களா நம்மளுடைய இது அந்த கொஸ்டின் பேட்டர்ன் எழுதுவோம் பார்த்திங்களா ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் எழுதுவோம் அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் மாதிரி எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்ஏ டைப் கொஸ்டின் வந்து ஒரு ஒன்றரை பக்கம் எழுதுவோம் அதுவும் அந்த இன்ஜினியரிங் அந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் பார்த்திங்க என்ன செய்வோம் அவங்களே வந்து புக்லெட்டே கொடுத்துருவாங்க எதுவும் அடிஷ்னல் ஷீட்டே கிடையாது இதுக்குள்ளே தான் எழுதணும் அப்போ என்னென்னா அவங்க வந்து இதிலேயே வந்து இதுக்குள்ளே தான் இதுக்குள்ளே தான் நீ பண்ணணும் இதுக்குள்ளே தான் வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த லிமிட் பண்ணி லிமிட் பண்ணி நம்மளுடைய தாட்ஸ் அண்ட் பிலீஃபை வந்து லிமிட் பண்ணி விட்டதுனால நம்ம மனசு என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஓகோ நம்ம வந்து இப்படி தான் போல் நம்ம வந்து இவ்வளோ தான் பண்ணணும் அப்படி இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பெட் அனிமலை வந்து வீட்டில் வளர்க்குறோம் பார்த்தீங்களா ஒரு நாய்க்குட்டியை வளர்த்தோம்னா அது தட்டை கொடுத்துருப்போம் தட்டை எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லுவோம் தட்டை எடுத்துகிட்டு வரும் சாப்பாடை போடுவோம் தட்டை குண்டி வைக்கணும் தட்டை குண்டி வைக்கும் அப்போ அதுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தா நாம் வந்து நாய்க்குட்டி நம்ம எங்கே எங்கேயும் மே வீட்டுக்குள்ளே அங்கெங்கே போகக்கூடாது கொஞ்சம் அனுமதிச்சாங்கன்னா சோஃபாவில் ஏறி உட்காந்துக்கலாம் விரட்டினாங்கன்னா ஓடி போயிடணும் வெளியே வெளியே தான் சிட் அவுட்டில் விரண்டில் தான் உட்காந்துருக்கணும் தட்டை குண்டி வச்சோம்னா சோறு கிடைக்கும் திரும்ப தட்டை குண்டி வச்சிடணும் அப்படிங்கிற அந்த நாய்க்குட்டிக்கு புரிஞ்ச மாதிரி நம்மளே வந்து ஒரு ஒரு பெட் அனிமல் மாதிரி இந்த கல்ச் இந்த என்ன சொல்கிறது நடைமுறை வாழ்க்கையில் எல்லாருமே நம்மளை வந்து மாற்றுறாங்க யார் யார் ஸ்கூலில் இருக்க டீச்சர்ஸ் சொன்ன சென்னைக்கு வந்துடுவாங்க ஸ்கூல் எஜுகேஷனு அப்புறம் பேரண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்ஸு முக்கியமாக அந்த பெரியவங்கன்னு ஒரு கேட்டகரிஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா வீட்டில் வீட்டில் வந்து பெரியவங்க அப்படின்னு வருவாங்க நம்ம சொந்தக்காரங்க வருவாங்க வீட்டில் உள்ளவங்க வருவாங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க வந்து போகக்கூடிய மாமா பெரியப்பா சித்தப்பா அந்த மாதிரி உள்ள உறவுகள் இருப்பாங்க அத்த பெரியம்மா அந்த மாதிரிலாம் வருவாங்க வர்ற ஆளுங்கள்லாம் வந்து ஆளுக்கு ஆளுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வராங்களோ இல்லையோ அறிவுரைகளை கொண்டு வந்து கொட்டிட்டு போவாங்க அப்படியே இது இது இப்படி பண்ணுறியா இது இப்படி பண்ணுறியா அப்படி பண்ணுறியா ரைட்டு இந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கியா என்ன என்ன எக்ஸாம் எழுதுனா என்ன வேலைக்கு போகிறேன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நம்மளை வந்து நமக்கு வந்து இவ்வளவு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து லிமிட் பண்ணி உன்னோடய வாழ்க்கை இவ்வளவு தான் ஒரு வேலைக்கு தான் நீ போகணும் ஒரு வேலையில் போய் நீ சம்பாதிச்ச பிறகு ஒரு மேரேஜ் நீ பண்ணணும் ஒரு மேரேஜ் பண்ண பிறகு குழந்தை பார்த்துக்கணும் குழந்தைய வந்து படிக்க வைக்கணும் ஒரு சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட்டில் நீ வாழணும் ஒரு சின்ன கார் நீ வாங்கணும் கொஞ்சம் சேவிங்ஸ் வச்சுக்கணும் அப்படியே கால் அட்டிட்டு காலத்தை ஓட்டணும் அப்புறம் ரிட்டையர் ஆகணும் ரிட்டையர் ஆன பிறகு கோயில்களுக்கெல்லாம் போகணும் ஆன்மீகம் உனக்கு முக்கியம் கோயிலுக்கு போகணும் போய் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு செத்து போகணும் போஸ்டரில் ஃபோட்டோ வந்துடணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டெம்ப்ளேட்டான ஒரு வாழ்க்கையை லிமிட் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய தாட்ஸ் அண்ட் பிலீஃப் எப்போவுமே லிமிட்டடாக போகுது இப்போ ஆஸ் அ ஹோல் வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்களோ நானோ மற்றவங்களோ இந்த வீடியோவை பார்க்குற யாரோ அவங்க அவங்கள லிமிட் பண்ணக்கூடாது அதான் நம்ம மக்கள் திலகம் சொன்ன மாதிரி எல்லைகள் இல்லா உலகம் எல்லைகள் இல்லா உலகம்ங்கிற மாதிரியே உங்களுக்கும் எல்லைகள் கிடையாது உங்கள் உங்களுக்கும் பவுண்ட்ரி கிடையாது நீங்கள் எது வரைக்கும் வேணாலும் போக முடியும் இவ்வளோ தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது வானத்தையும் தாண்டி நீங்கள் போகலாம் எதையும் தாண்டி நீங்கள் ஜெயிக்கலாம் தொடர்ந்து நீங்கள் வேறு வேறு லெவலுக்கு வேறு வேறு உயரத்துக்கு நீங்கள் போயிட்டு இருக்க முடியும் உங்களால் முடியும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நம்புவீங்களா எனக்கு தெரியலை நானே சில சார் ரொம்ப நாள் நானே என்னை பற்றி நம்பினது கிடையாது இவ்வளோ தான் நம்ம முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி அதாவது நம்ம வேலை வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கோம் அந்த பிளாக் எழுதிட்டுருக்கோம் சில ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டிப்ஸ் கொடுத்து டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மேக்சின் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபேஸ்புக்கில் போய் சோஷியல் மீடியாவில் அப்டேட்ஸ் போட்டுட்டுருப்போம் ஸ்டேட்டஸ் போட்டுட்ருக்கோம் இவ்வளோ தான் நம்ம அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நினச்சிட்டே இருந்தேன் இப்போ ஐ எம் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஜம்பிங் அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் வேறு லெவலுக்கு வேறு டெரிட்டரிக்கு நான் ஜம்ப் பண்ணி போயிட்டுருக்கேன் நீங்கள் என் கூட வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து வரலாம் அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இந்த பதிவில் திரும்ப திரும்ப சொல்கிற விஷயம் அதான் எல்லைகள் இல்லா உலகம் பணம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிக்கும் முறையில் நாம்
நீங்கள் எந்த ஏரியாவில் குடியிருக்கிறீங்களோ அந்த ஏரியாவில் ஒரு பெரிய விஐபி இருப்பார்ல அவரை விடவும் நீங்கள் பெரிய ஆள் நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் நண்பர்கள் வட்டாரத்திலையோ இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்லேயோ இல்லை எங்கேயாவது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்டினரி ஒரு கிளப்பில் இருக்கிறீங்க ரோட்டரி லைன்ஸ் கிளப்பில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கிளப்பில் நீங்கள் எந்த கிளப்பில் இருக்கிறீங்களோ அந்த கிளப்பில் யார் பெரிய பணக்காரராக ஒருத்தர் இருக்காரோ அவரை விடவும் நீங்கள் பெரிய பணக்காரர் ஆனால் இப்போ இல்லைன்னு நினைக்கலாம் அது ஆக முடியும் எப்போ ஆக முடியும்னா உங்களுக்கு எல்லைகள் இல்லை அப்படின்னு அந்த அந்த லிமிட் பண்ணக்கூடிய அந்த பவுண்ட்ரி அந்த வரையறைகள்லாம் அப்படி தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வெடித்து வெளியே கிளம்பி வந்தீங்க அப்படின்னா பணம் சம்பாதிக்க முடியும் பணம் இல்லாமல் பணம் இதை வந்து ஒரே ஒரு பதிவை தான் போடலான்னு ஆரம்பித்தேன் அது விளையாட்டு போல் தொடர் பதிவு மாதிரி போயிட்டுருக்கு தொடர்ந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் எதாவது இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் சந்தேகத்தில் அத்தனையும் போடுங்க பதில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை பற்றி பேசணும் இல்லை இந்த மாதிரி எனக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குது இல்லை அதாவது ஈர்ப்பு இதை பற்றி யாரும் பேசினாங்க எனக்கு புரியலை இல்லை அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்களே நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி சந்தேகம் என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்கள் கொடுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து வீடியோ வந்து ஸ்பெஷலாக உங்களுக்காக உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக நான் போடுறேன் இப்போ வந்து வழக்கமாக பாடக்கூடிய அந்த பழைய பல்லவி தான் புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் புல் ஸ்ட்ரீட் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால்தான் நான் வளர முடியும் நான் வளர்ந்தாதான் நீங்கள் வளர முடியும் இதை வந்து சொல்லி 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 எனக்கே பயங்கர போர் அடிக்குது ஆனால் எல்லா யூடியூபரும் இதை வந்து ஒரு தேசிய கீதமாக சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்த சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் நான் உங்கள் விஜய்